প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আমাইনা সিটির যে ভিডিওটি সেটি দেখেছো তারপরে আমরা প্রোটিনের এই আলোচনায় আসব প্রথমে তোমাদের সাথে আমি কিছু ছবি শেয়ার করছি তোমরা আশা করি এগুলো দেখে চিনতে পারছো मिल्क प्रोडक्ट दूर थे तैरि है आइसक्रीम चीज बा पनर ख्याल कर प्रोटीन सोर्स दृश्यमान प्रोटीन से प्रोटीन रासायनिक भाव प्रोटीन के जानते तो तुम्हारा ख्याल कर आलोचना ख्याल करोसिल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप क्योंकि सुनिर्दिष्ट जैगा देखते क्योंकि ख्याल करवा एमिनोसिड आज ग्लैसिन एलानिन ग्लैसिन एलानिन जो पशापी थे तक बंड गठन कर प्रोटीन का मन रखार चेस्टा कर शुदुम्रोटीन प्रयोजन अनुसार जीवदेह कि 
উৎপাদিত প্রোটিন আছে যেগুলো এনজাইম হিসেবে কাজ করে থাকে তো আশা করছি তোমরা নিচ থেকে সিম্পল প্রোটিন বা সরল প্রোটিন যেটি সেটি ডিফাইন করতে পারবে একটু খেয়াল করতে হবে এই জায়গাটায় কারণ এখানে সাত রকমের সরল প্রোটিন আছে সবগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে তোমাদের তুলে ধরা হয়েছে বইয়ের ধরনের কোনো ছক বা সুবিন্যস্ত করে দেয়া নেই এই বিষয়টি যদি তুমি মাথায় নিতে পারো তাহলে তোমার জন্য খুব সহজ হবে এই প্রোটিন গুলোকে মনে রাখা প্রোটিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গুলোকে মনে রাখা একেবারে প্রথমে খেয়াল করবে প্রোটিনের নাম তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ হিট সেন্সিটিভিটি এটার আছে কি না অথবা কোথায় সেটা দ্রবীভূত হয় এবং সবশেষে কোন জায়গা থেকে আমরা এই ধরনের প্রোটিন গুলো পেয়ে থাকি অথবা ন্যাচারালি কোথায় সেই প্রোটিনটা উৎপাদন হয় তাহলে একেবারে প্রথম সরল প্রোটিন হচ্ছে অ্যালবুমিন এই অ্যালবুমিন তাপে জমান বাদে এটা পানি এবং লবু লবণ জমনের মধ্যে দ্রবীভূত হয় বার্লি ডিমের সাদা অংশ দুধ হ্যাঁ রক্তরস এই ধরনের যে উপাদানগুলো আছে সেইগুলোর মধ্যে এই ধরনের অ্যালবুমিন জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায় জমাট বেঁধে যায় তো এটাই হচ্ছে তাদের জমাট বেঁধে যাওয়ার যে সংবেদনশীলতা বেশিরভাগ প্রোটিন কি আমরা এইভাবে দেখবো যে সেগুলো তাপ দেওয়ার সাথে সাথে সেটা ডিনেচার হচ্ছে বা জমাট বেঁধে যাচ্ছে কোথায় দ্রবীভূত হয় এটা পানিতে প্রায় অদ্রবণীয় কিন্তু লঘু লবণ দ্রবণের মধ্যে দ্রবণীয় হয় উৎস হিসেবে আমরা বিভিন্ন রকমের বীজ তোমাদের কিছু বীজ দেখিয়েছি ডিমের কুসুম অর্থাৎ হলুদ অংশ রক্ত রসে মাংস পেশিতে এই ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় ব্লু টেলিন খেয়াল করবা এটা তাপে জমাট বাঁধে না এটা লঘু এসিড বা লঘু খাট দ্রবণের মধ্যে এটা দ্রবীভূত হয় শস্য দানায় এ জাতীয় প্রোটিন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় আমাদের একটু সুনির্দিষ্ট করে মনে রাখতে হবে যে গমের মধ্যে যে প্রোটিনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে গ্লুটেনিন আর চালের মধ্যে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অরাইজেনিন তোমরা জানো যে অরাইজার সেটাই বা হচ্ছে ধান তো সেখান থেকে নামটি এসেছে অরাইজেনিন অরাইজার সেটাই বা থেকে এরপরে তোমরা প্রোলামিন দেখছো এটার দু ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে কিছু প্রোলামিন আছে যেগুলো হিট সেন্সিটিভিটি আছে আবার কিছু নেই জমিভূত হয় সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট ইথানলের মধ্যে উৎস হিসেবে আমরা গম এবং রায়ের মধ্যে যে ধরনের প্রোলামিন পেয়ে থাকি সেটাকে আমরা বলি ক্লিয়ার ডিম আর ভুট্টাতে পাওয়া যায় হচ্ছে জেইন এটিও জিয়া মেইস ভুট্টার সায়েন্টিফিক নাম থেকে জেইন এসেছে আর বার্লিতে হচ্ছে হর্ডিং হর্ডিয়াম বুলগেরি থেকে এসেছে নামটি এইভাবে একটু যোগসূত্র মনে রেখে যদি আমরা চর্চা করি তাহলে এগুলো মনে থাকবে সুনির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন থাকে যে জেইন কোথায় পাওয়া যায় হর্ডিং কোথায় পাওয়া যায় দ্রবীভূত হয় না বেশিরভাগই হচ্ছে অ্যাসিড বর্ণ খাড দ্রব্য দ্রাবল যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে দ্রবীভূত হয় এই বেশিরভাগগুলোই হিট সেনসিটিভ নয় কিছু আছে সেগুলো হিট সেনসিটিভ প্রাণী দেহের হাড় চুল নখ ত্বক এবং সংযোজক টিস্যু যেগুলো আছে সেগুলোতে এই ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় এই জায়গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হাড় চুল নখ ত্বক সংযোজক টিস্যু এখান থেকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে তোমাদের খেয়াল করতে হবে যে এই সাত রকমের প্রোটিনের মধ্যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা স্কেলেরো প্রোটিন হিসেবে এক নজরে যদি আমরা পুরো বিষয়টি দেখি তোমরা আগে আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে তারপরে তোমরা একসাথে করে দেখবে সেখানে তোমরা খেয়াল করবে ডান পাশে উৎসের জায়গাগুলো একটু আলাদা আলাদাভাবে মার্ক করা আছে বা দিকের প্রোটিনের নাম আর ডান দিকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো ক্লোজ করে করে একটা একটা করে তুমি যাচাই করতে পারো যে তোমার মনে থাকছে কিনা অথবা বইয়ে পড়ার পরে তারপরে তুমি ছকের সাথে মিলিয়ে নিতে পারো তুমি নিজেকে যাচাই করতে পারো যে হ্যাঁ তোমার মনে থাকে আমরা আগেই বলেছি যে জমিভূতের প্রোটিনের মধ্যে প্রোটিনের সাথে প্রস্তুতি গ্রুপ অথবা অপ্রোটিন অংশ থাকবে তখন সেটাকে আমরা 
কনজুগেটেড প্রোটিন বলবো তুমি এখানে যে নামগুলো পর্যায়ক্রমে দেখতে পাচ্ছো নিউক্লিয় প্রোটিন প্রোটিনের সাথে নিউক্লিক অ্যাসিড যুক্ত আছে গ্লাইকো বা গ্লুকো প্রোটিন গ্লাইকো গিভস গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ আর গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজে যুক্ত হয় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে সাবস্ট্রেট গুলো আছে সেইগুলো তার মানে আমরা এখানে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেটের কথা বলছি তিনে বিপক প্রোটিন বুঝতে পারছো প্রোটিনের সাথে লিপিড যুক্ত হয়েছে চারে প্রোবো প্রোটিন প্রোবো মিন্স পিগমেন্ট তার মানে এখানে ক্লোরোফিলের একটি বিশেষ উপাদান প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়েছে মেটালো প্রোটিন মেটালিক সাবস্ট্রেট যুক্ত হয়েছে এবং সবশেষে ফসফো প্রোটিন তার মানে ফসফেট প্রোটিনের সাথে বিশেষ ভাবে এখানে যুক্ত আছে আর উৎপাদিত প্রোটিনের কথাও আমরা বলেছি যে এটা আসলে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় বা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হয় না তাপের প্রভাবে বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াবিক্রিয়া অথবা কৃত্রিম উপায়ে আমরা ল্যাবরেটরিতে এই ধরনের প্রোটিন প্রয়োজন উৎপাদন করতে পারি প্যাপটাইটিস এবং প্রোটিওস হচ্ছে এক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যামিনোএসিডের কাজ কিছু আলাদা করে বলা হয়েছে সেগুলো সহ যদি আমরা প্রোটিনের কাজগুলো একটু খেয়াল করি তাহলে প্রথমেই আমরা দেখব যে আসলে প্রোটিন কিন্তু এক ধরনের শক্তি যে সব প্রাণীগুলো শস্য বা হারবেশাস না অর্থাৎ তৃণভোজী না অর্থাৎ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ থেকে উৎপাদিত যে খাদ্য সেটা তারা গ্রহণ করে না তোমরা জানো তারা কিন্তু শিকার করে খাবার গ্রহণ করে তার মানে হচ্ছে তারা যে বিভিন্ন রকম প্রাণী শিকার করে গ্রহণ করে তারা সরাসরি সেখান থেকে প্রোটিন খায় এবং সেই প্রোটিন থেকেই কিন্তু তোমার গ্লোকো নিওজেনেসিস পদ্ধতিতে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট থেকে না হয়ে অন্য যে উপাদান गठन तैयारी जैव रासायनिक बिक्रिया गुरुपूर्ण भूमिका पालन कर सत्य कथा पुरुष प्रयोजन उत्पादन कर করোনা পরিস্থিতির কথা জানি যার জন্য মূলত এই ধরনের ক্লাসে তোমাদের সাথে যুক্ত হওয়া এই পরিস্থিতিতে আমাদের বলা হচ্ছে যে বাসায় থাকতে হবে অথবা জীবাণুর সংস্পর্শে আমরা আসতে পারি এই ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে এর পরও আমাদের যে বিষয়টি জোর দেওয়া হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে সমুন্নত হয় সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে তাহলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোথা দিয়ে কিভাবে হয় আমরা জানি যে তিন ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তর এই স্তরগুলো বিশেষ রকমের প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয় তারাই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে শক্তি দেয় আমাদের রোগ ব্যাধি থেকে সুস্থ থাকার জন্য সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছো যে যে এত কথা বলা হচ্ছে সেখানে আসলে প্রোটিন নিয়ে আমরা কথা रासायनिकोष्ठ गठन गुरुपूर्ण 
দেহে সূক্ষ্মভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেখানে হিমোগ্লোবিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে অক্সিজেন পরিবহন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহনের ক্ষেত্রে তারপর হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিক অ্যাসিডকে কার্যকর করে আমাদের নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে আমাদের বডির সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং সেই নিয়ন্ত্রণের জায়গাটিও আমাদের সমন্বয় রাখা দরকার সেটি প্রোটিন করে থাকে ইন্টারফেরন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জীবরাসায়নিক পদার্থ যেটা সাধারণত ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় এই ধরনের প্রোটিনগুলো জীবরাসায়নিক জীবরাসায়নিক পদার্থগুলো বায়োটেকনোলজির মাধ্যমে আজকাল তৈরি করা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন রকম ভাইরাস প্রতিরোধ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য দেহে বৃদ্ধি এবং গঠনের জন্য প্রোটিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো ছোট করে যদি একটি কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে বিশেষ করে বাচ্চাদের অতি বয়সের ছেলে মেয়েদের গ্রোথ কমে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখন ব্যবস্থা আছে যে তাদেরকে গ্রোথ হরমোন ইনজেক্ট করা তারপর তাদের বৃদ্ধিটা স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা সেই ধরনের চিকিৎসা আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এই হরমোন হচ্ছে প্রোটিন সুতরাং এই প্রোটিনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু দেহের গঠন এবং বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি সবশেষে বিষাক্ত প্রোটিন যেটা সাপের বিষ এই সাপের বিষও এক ধরনের প্রোটিন কিন্তু এই ধরনের বিষ আমাদের মৃত্যুও হতে পারে এই ধরনের বিষ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে যদি আমাদের দেহে প্রবেশ করে আশা করছি তোমরা একটু ভাগ ভাগ করে নিবে জিনিসগুলো প্রথম তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে প্রোটিন কি সেটি আমরা বুঝতে পারছি কিনা সেটি যদি বুঝতে পারো তাহলে প্রোটিনের যে ক্লাসিফিকেশন সেটি কতটুকু বুঝতে পেরেছো এবং সবশেষে তার কাজ কতটুকু বুঝতে পেরেছো এইভাবে পর্যায়ক্রমিক ভাবে নিজ থেকে প্রশ্ন করে মিলিয়ে নিয়ে চেষ্টা করতে হবে আমরা এখানে শেষ করব প্রোটিনের এই আলোচনা এখানে তোমরা নানা রকম কিছু প্রশ্ন দেখে পাচ্ছ এগুলো আসলে উপরের ক্লাসের জন্য তোমাদের কাজ পর্যন্ত বিষয়গুলো দেখতে হবে